Imagine, t'es posé en vacances, en terrasse, et là, tu te fais arroser au pistolet à eau par des manifestants qui veulent que tu te dégages. Et bah ça, ça s'est vraiment passé en juillet à Barcelone. Alors ça peut paraître anecdotique, mais en fait ça illustre un problème qui prend de l'ampleur en Europe, celui du surtourisme. Et là où c'est particulièrement chaud en ce moment, tu as compris, c'est en Espagne. On prend la caméra, on y va C'est parti Surprise, on est ni à Barcelone ni à Madrid, mais sur l'île de Minorque, au Balear. Et le petit village là juste derrière nous, c'est Billy Becavey. Il est connu pour être super Instagrammable. Mais pas que, les habitants ont mis en place une mesure pour limiter les touristes qui a fait pas mal parler. Vamos En fait, ici, c'est une communauté privée, donc c'est pas un village. Et ils ont décidé de mettre en place des horaires d'accès au lieu et forcément, ça a fait les gros titres. On a trouvé quelqu'un qui habite à Billy Beka, qui connaît comme sa poche et qui va nous expliquer un peu bah, comment on en est arrivé là. My name is Jose Garcia, I'm 35 years old. I'm from Barcelona, but I come here every summer since I'm basically born. My whole family is here. We get about 800,000 tourists every year. And for a town this small, that's a lot of people. And like the streets are very small, they're very narrow. And at the end of the day, this is not a village, this is a private community and we have to take that into consideration. We're adopting a, what I think is a lighter measure. We're closing the village from 10 p.m. until 10 a.m. so that people at least can relax during the evening and you don't get people like visiting at night, waking up uh, everybody around. But the news have expanded it and they're basically saying that we're closing to, to tourists and that we're not accepting anybody. And that's a lie. Here in Binibeca, we don't mind the tourists. The only thing we ask is for them to be respectful to others. So these are the houses that would benefit from, from closing the community. C'est très mignon. Un peu étroit. <rire> Toujours des petits panneaux. Vas-y, là, tu prends le favori. Ah oui, là, c'est la super vue. C'est The View. The View du village, qui, évidemment, n'est pas accessible. <rire> Ever since the Instagram was around, especially for the last five, ten years, in, you know, in, in which people just feel the need to share where they've been, to copy the post that they saw from that influencer, you know, or just to say, hey, I've been here first. Some bigger or smaller brands, they come here uh, to create content for their website, for their campaigns. We've had Zara come in here and do their shootings without asking us for permission. And then we go to their website and we see like our house in the backdrop of a photo. Yesterday, there was uh, this woman that was walking up to my cousin's house. She was almost about to enter uh, his property. And I said, excuse me, you're in private property. And she said, there's no signs. I said, well, there's a door that you just trespassed. And she, says, and she said, yeah, well, there's no signs that say no entry. Well, okay, there's no signs that say don't hit people on the street, but you don't do it because it's not morally right. I mean, just people don't, don't use common sense when, when visiting here. They think they're on a vacation and they are free to do whatever they want, and that's the kind of tourism that we don't like. Pour un lieu privé comme Vinibeka, ça paraît assez simple de mettre en place ce genre de mesure, mais s'il s'agissait de l'appliquer à l'île entière, bah ce serait une autre histoire complètement. Ouais. Surtout qu'ici, s'il n'y avait pas de tourisme, les gens ne vivraient vraiment pas de grand-chose, parce qu'on a vu que la moitié du PIB des Baléares provenait du secteur touristique. Ouais, et on en a parlé avec plusieurs locaux euh, au téléphone avant de venir et on a capté que c'est clairement pas des vacances pour ceux qui grandissent ici et qui vivent là toute l'année. Et là, on est en route pour rencontrer l'un d'entre eux. On y va en mode rando. My name is Victor. I'm 31 years old. I've been raised up and always based in Menorca and I'm a truck driver and a family guy. Growing up here, I think it's one of the most beautiful land peaceful places in the planet. Nowadays, I'm a family guy. I got two kids, little kids to raise. It's really hard to raise up kids here. A lot of people don't even think about kids before the 40s because it's, it's unthinkable. I think a lot of people out of here got the idea that the residents here, all of them, make good money and the living here, it's easy in winter. It's not. These prices are getting out of hands because a lot of people are part of tourism. 
It's not just coming here for the holidays and leave. A lot of people really wanted to come here, really wanted to own a house here. And a lot of people don't even use it for 11 months. What happened with this flat? Uh, well, it was the last chance I had to, to buy. It's the third one of the block. Once we had not the 20 percent, it was like more like the 15 percent of the value. We went to the owner and made an offer. They thought about it. Two weeks later, the house had been bought by French people, don't take it back, <laughs> who offered 20,000 more than us. I just know one person, mate, who's an owner. It's just sad, yeah, but it's true. And I know more than two that still living with his parents, and they work as well. The type of people we can receive today is, is got a massive impact on our life tomorrow. By October, everyone leaves. All the hotels, they shut, all the planes leave, but we need to keep on living. And the products on the supermarket, they're gonna still be more expensive than in the mainline. If you live in a vacation holiday place and you pay all the products more expensive than the rest, you pay your petrol, your everything, your taxes, everything more than the rest, how are we here able to go out on the holidays. What are we do on the holidays? We get our car and we go to the same beach that you're coming with a plane to visit and I have to enjoy it because I've got no money for a, tr a trip. I cannot go on holidays with the kids and I have to be surrounded of people who can come here and spend and buy and this and that. We, we want that life too. Là, on vient d'arriver à Alcudia, donc à l'est de Majorque. Et maintenant, il faut qu'on prenne un bus qui va mettre une heure pour nous emmener à Palma de Majorque. C'est là où euh, vraiment il y a eu les grosses manifestations récemment contre le surtourisme. L'an dernier, près de 18 millions de touristes sont venus au Balear. C'est 9% de plus qu'en 2022 et ça risque d'être encore plus cette année. Et surtout, c'est énorme quand on sait que l'archipel compte au total 1,2 million d'habitants. Et clairement, c'est ce qui a fait briller les locaux et qui a donné naissance à plusieurs collectifs, ici à Majorque, à Minorque et sur l'île d'Ibiza, célèbrement connu, j'ai pas besoin de dire pourquoi. En juillet dernier, plus de 20 000 personnes sont descendues dans les rues, ici, à Palma des Majors, pour manifester et pour demander la mise en place de régulations touristiques efficaces. Mais cette gronde, en fait, elle ne vient pas des Baléares directement. Elle est montée cette année depuis un autre archipel espagnol, les Canaries, et elle s'est ensuite étendue à toute l'Espagne qui dit « basta, on n'en veut plus du tourisme de masse ». Justement, pendant nos recherches, on a parlé avec un des manifestants de ces collectifs. On va vous le présenter. Je suis Pere Joan Femenia. Tengo 25 años, soy parte de la plataforma Menos Turismo Más Vida, que está intentando organizar y coordinar las protestas contra la masificación turística que tenemos en las Islas Baleares. Se dice en Mallorca no vive el turismo, sino el turismo vive de Mallorca, porque es al final el turismo que vive los recursos naturales, del agua, del territorio que hay aquí. Y desde el año 2023, en octubre, España tenía la presidencia europea, que es rotativa, y decidieron venir todos los ministros de turismo en Palma a discutir sobre lo que era turismo. Lo hicieron sin tener en cuenta la opinión de la ciudadanía, los impactos que tiene sobre ella, y pues nosotros no nos sentíamos representados y exigiendo que se nos tuviera en cuenta montamos nuestra propia cumbre social y allí nació la plataforma Mains Turismo Mes Vida y e hicimos algunas protestas conjuntas bajo la plataforma SetNet que son las ciudades del sur de Europa contra la turistificación y a partir de allí pues tejimos red con otros territorios y este último año con las movilizaciones en Canarias estamos tejiendo redes con otras ciudades que aún no se habían movilizado por el turismo de masas, como son directamente Canarias, Barcelona, Valencia, Cantabria, Málaga, Cádiz, Sevilla, uh, Donostia y a otras ciudades que se están empezando a sumar a estos movimientos. Bon, j'ai l'impression qu'ils bougent de ouf en fait les espagnols, ils se mobilisent vachement contre le surtourisme. Mais c'est un sujet qui a fait parler un peu partout en Europe cette année, non Bon, viens, on pose les bases. Ok, allez. 
Dans le top 10 des pays les plus visités au monde, 7 sont européens. La France, l'Espagne, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Grèce et l'Autriche. Et donc là-bas, ça fait pas mal d'années qu'on réfléchit à des solutions au niveau local et régional. Est-ce qu'on serait pas parti pour une petite liste non exhaustive Let's go Donc, il y a Barcelone et la ligne de bus supprimée de MAPS, et son maire qui veut bloquer Airbnb d'ici 5 ans, Venise qui fait payer une taxe de séjour journalière, un village d'Autriche qui construit un mur de bois pour empêcher les touristes de prendre des photos, Marseille qui limite l'accès à ses calanques, bref, chacun tente un peu des trucs. Et si l'Espagne fait partie de ces pays qui doivent prendre des mesures, c'est parce que les prévisions annoncent 91 millions de touristes pour cette année. C'est 6 millions de plus que l'an passé. Et les trois locaux qu'on a rencontrés au Balear, ils en pensent quoi I like to think that tourism doesn't hurt like society because I think tourism is healthy for for many economies as long as it's done in a respectful way. So I think that governments definitely have to take action and and find ways to I don't know if to limit tourism to X number of people or uh, put them certain like a fee, you know, like uh, for say that so when they come they have to pay a fee. Las demandas que estamos pidiendo van en contra de los intereses económicos de, del sector empresarial que está aquí, que lo que pide es que de ninguna manera se regule el turismo y mucho menos se, se decrezca en el número de visitantes, porque justifican que las Islas Baleares viven de ello y que hay que mantener este sistema. Es no la cantidad de personas, en mi opinión. Tienes que regular la calidad de la vida de los residentes, así que vamos a poder mantener a ese turista, you know? Uh, because if you had, if you got a better quality life, you face the things better. Alors, vous en pensez quoi vous Est-ce que c'est le genre de truc auquel vous pensez quand vous réservez vos vacances On peut en parler en commentaire. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour pas louper nos prochains reportages. Hasta luego